بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسپیکر آپ کا شکریہ میں لا منسٹر صاحب کے جو الفاظ تھے اس کے بھی شکر گزار ہوں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ اس بل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل رحمان صاحب کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار اس پورا پروسس میں رہا ہے یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا مگر آج اگر میں اس فلور پہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا ہے اور جتنا ہمارا آپس میں انٹریکشن رہا ہے یہ پچھلے دو مہینے میں اس پہ بھی کہنے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جی پلیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتُّ عِزُّ مَنْتَشَا وَتُّ زِلُّ مَنْتَشَا اور جتنا ہم نے اپنا پارلمان کا عزت رکھا ہے اپنا دستور کا عزت رکھا ہے اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے تو اس میں بھی سب سے برا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جہاں تک اس آئین سازی کی بات ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جناب سپیکر میرے لیے میرے لیے اگر میں قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ پاکستان کی دستور ہے پاکستان کی آئین ہے ہمارا اسلامی وفاقی جمہوری نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیٹیوشن ہے نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیٹیوشن کے وقت میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ ان زمانوں میں بھی جماعت علماء اسلام ان بینچز پہ بیٹھے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان بینچز پہ بیٹھے تھے اور ان زمانوں میں بھی سیاسی اختلاف تھا اور روج پہ تھا اگر آج کل کے سیاستدان آج کل پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ جو وزیراعظم صاحب اور آج کا قائد عزب اختلاف کے درمیان اختلاف سیاسی جو پولرائزیشن ہوا ہے وہ کسی کوئی روج پہ ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو اس ملک کا وزیر آزم تھا اور جماعت علماء اسلام کے قائد عزب اختلاف تھا تو تب بھی ہمارا سیاسی اختلاف نظریاتی اختلاف عروج پہ تھا مگر جب پاکستان کی بات آتی تھی جمہوریت کی بات آتی تھی آئین سازی کی بات آتی تھی تو ہم سارے اختلافات بھول کے ایک میز پہ بیٹھ کے اتفاق قائم کر کے سرزمین بے آئین کو اپنا آئین دلوایا تھا ہم نے اٹھاروی ترمیم کے وقت اس دور کی سیاسی حالات کے مطابق سیاسی اتفاق رائے پیدا کر کے تاریخی آئین سازی کر کے جو ہمارا آئین میں تمام کالے قوانین تھے آمر کے ڈلے ہوئے جج صاحبان کی اجازت کے ساتھ وہ تمام 
کالے قوانین کو ہم نے اپنا آئین سے نکلوا دیے اور تب بھی وہ تاریخی کام تھا آج کا دور کا اپنا سیاسی حالات ہے اپنا سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز ہے جو پولیٹیکل سپیس پاکستان کی سیاست میں آج سیاسی جماعتوں کے لیے موجود ہے جتنا آج وہ سیاسی سپیس تنگ ہے اتنا تو 2008 میں نہیں تھا اتنا 1973 میں نہیں تھا لیکن سیاستدان کے امتحان ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو سپیس ملتا ہے آپ اس سپیس پہ کتنا کھیل سکتے ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن اور پولیٹیکل پارٹیسنشپ کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جب عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاستدان ایک دوسرے کے ہاتھ تک نہیں ملانے کے لیے تیار ہے جہاں حکومت حکومت کے اتحادی اپوزیشن کی جو لارجسٹ پارٹی ہے ان سے ہمارا باقاعدہ رابطہ ویسے اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس حالات میں جتنا اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا ممکن تھا وہ اتفاق رائے ہم نے حاصل کر کے ٹوینٹی سکس آئینی ترمیم کی شکل میں آج ہم ان شاء اللہ تعالی نیشنل اسمبلی سے پاس کرنے جا رہے ہیں یہ بے شک ہمارے دوست قائد اختلاف قائد حزب اختلاف اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس بل کو ووٹ نہیں دے رہے بے شک نہ دے یہ بھی ان کا حق ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی بل سے زیادہ یہ حکومتی بل سے زیادہ اس میں جو پوائنٹس ہیں حکومت کے یا مطلب حکومتی جماعت مسلم لیگ نواز کے سب سے کم نکات ہوں گے اس میں سب سے زیادہ اگر پوائنٹس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی اور نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ جو اعتراضات پی ٹی آئی کے تھے وہ نکال کے ووٹ نہ دے کانٹینٹ تو جناب سپیکر جتنا کلوز ٹو کنسینسس ہو سکتا تھا وہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کی فتح ہے یہ جمہوریت کی فتح ہے یہ سیاسی جماعتوں کا فتح ہے اور ہمارے بھائی وہ دے یا نہ دے یہ ان کا بھی سیاسی کامیابی ہے جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام کے لیے تھوڑا سمجھانا چاہوں گا کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں ہم وہ کام جو اٹھارہویں ترمیم میں ہم نے پارلیمان میں کیا صدر کے اختیارات وزیر اعظم اور پارلیمان کو ڈیوالو کیے گئے وفاق کے اختیارات وسائل صوبے کے ساتھ ڈیوالو کیے شیئر کیے گئے تھے ویسے ہی ہم آج جو عدالت میں پاور کانسنٹریٹڈ تھا اس کو بھی ہم ڈیوالو کر رہے ہیں ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ جیسے اٹھارہویں ترمیم نے ہمارے پارلیمان کے لحاظ سے وفاق کے لحاظ سے جمہوریت کے لحاظ سے ڈیولوشن کے لحاظ سے انقلابی ریفارمز تھے وہ ان شاء اللہ تعالی تاریخ ثابت کرتے گا کہ جو کام ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ بھی تاریخی کام ہے